गुड मर्निंग स्टूडेंट्स आज के चलचरित चैप्टर द्वित पर्व शुरू करब एर आगे पर्व चलचरित चैप्टर विभिन्न टपिक नहीं आलोचना कर विवाह पार्थक्य विवाह प्रभेद कुलम्बे सूत्र आधान कन्सेप्ट चार्जर कन्सेप्ट आलोचना कर तरित क्षेत्र तरित विभव अनेकटा टपिक ही आलोचना कर आज के द्वित पर्व शुरू करब द्वित पर्व बेस किस गुरुत्वपूर्ण टपिक हमें आलोचना करब तो प्रथम जो टपिकटा आज के इम एफ बा तरित चालक बल एर कन्सेप्ट आगे हमें प्रथम आलोचना करब जो इम एफ बा तरित चालक बल एक्चुअलि की इम एफ हे इंगरेजी शब्द जर बांगला हल बांगला हे तरित चालक बल और इम एफ एर पुरो नाम हल इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तरित चालक बल की तो ये जानार जो एक खूब सहज परीक्षा दिए हमें बुझे दीची परीक्षा हलो तुम्हारे बो तो देखो दावा थक धर एक विकार आमुखला विकार अनेकटा देखते ए रकम दुमुखला धर एक कन्टेनर रही है और ठीक ए रकम जैगे एक स्टक छिपी बा कर्क धर लागान आज यहाँ से छिपी बा कर्क इंगरेजीते बोले स्टक धर लागान आज ठीक अच्छा दूदिकर हाइट मोटामुटी समान दुमुखला ना दोपाशे हाइट मोटामुटी समान एवं ये तरल धर ना आज धर जल जल हमें नहीं मोटामुटी उच्चता है यको धर एखे जल आईने जलर उच्चता हे मोटामुटी ए रकम तेल देखते एक चेम्बार दुमुखला नल चेम्बर धरे ना चेम्बर तुम्हारे ए चेम्बर और ये बी चेम्बर तेल ए चेम्बारे जलर उच्चता क्योंकि बेसि और बी चेम्बारे जलर उच्चता हे कम ठीक तेल ए रकम अवस्था स्टक लागाना रही है छिपी लागाना रही है तो स्टक छिपी जो खुले दी तब क्यों ये जलटा पुरोपुर ए चेम्बर थे जलटा पुरोपुर ए चेम्बारे चले आसें कत आस जतना दुटो चेम्बारे जलर फ्लो जलर प्रवाह समान ना जतना दुटो चेम्बारे जलर प्रवाह तर मैंने कि जलर जो उच्चता दुटो चेम्बारे जतना समान है तुम प्रवाहटा चलते थको एक समय जो दुटो चेम्बारे जलर उच्चता एक ही रकम हो जाए एक ही हाइटे जो जलर लेवल चले आस तक प्रभाव का थेमे जाए जो छिपिटा खुले दी तेज़ अवस्था ही दाड़े क्योंकि छिपी लागाना अवस्था कि है जे रखम देखते सरकम ही थको तरह कि एखान जल क्यों एदी के फ्लो खूब एक करते पर ना कारण जीत एखे छिपी लागिए देवा आज छिपी खुले दी पर जलटा एखान ए रकम पजिशने चले आस हाइट नेमे जाए नेमे गए कि मोटामुटी ए रकम जैगे चले आस ही रकम जैगे चले आस एक ही रकम उच्चत चले आस ए रकम हो जाए क्योंकि जो छिपी लागिए दी लागाना अवस्था कि थको इनिशियल एर जलर उच्चता बेसि एर जलर उच्चता कम जत छिपी हमें लागान अवस्था थक ठीक अच्छा तो हमें ये ए चेम्बर और यहाँ से बी चेम्बर तर मैं ए जो हमें छिपिटा खुले देव तक कि जलटा फ्लो कर ए चेम्बर थे बी चेम्बर दिखे जेहतु ए चेम्बर जलर उच्चता बेसि बी चेम्बर जलर उच्चता कम एट कत चलो जतना जलर प्रवाह जलर उच्चता जो जलर उच्चता दोटो चेम्बर जत एक ही रकम हो जाए समान जत ना ठीक है तर मैंने कि ए चेम्बर थे जलट आस्ते 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 कमते थक बी चेम्बर जलट आस्ते आस्ते बाढ़ते थक एर जलर उच्चता आस्ते आस्ते कमते थक एखे जलर उच्चता आस्ते आस्ते बाढ़ते थक ठीक अच्छा ये अब्दि रही एवे जदि डिटेल्स एक्सप्लेन करार आगे जेहतु ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सूतरा आधान कन्सेप्ट दिए अन्य बोझा ये बोझा आगे वो जिस बुझे नाओ तेल इो भलो बुझते पर धर दो आधान रही है ये एक आधान और यही एक आधान ठीक एक परिवाही तार दिए दोटो आधान जुक्त करा एवं धरे नाओ जे एट हे ए पॉन्ट और यहाँ से बी पॉइंट एर आधान हे किऊ एर आधान किऊ डैश एर विभव धरे नाओ भि एर विभव धरे नाओ भि बी ठीक हमें धरे निचि जो भि ए विभव का भिबिर थे बसि एट धरे निचि तुम्हें भिबिराव धरते पर जेको एक दिए करते 
সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি এখানে ভি এটা দ্যাট ইস এ পয়েন্টে যে বিভব প্রভেদ সেটা বি এর থেকে বেশি তো তাই যদি হয় তার মানে কিউটাও কিউ ড্যাশের থেকে বেশি হবে কিন্তু বিভব বেশি হয় এ পয়েন্টের তাহলে কিউটাও নিশ্চয়ই কিউ ড্যাশের থেকে বেশি হবে না আধানটা এ পয়েন্টে যে আধান রয়েছে সেই আধানটাও কিন্তু বি পয়েন্টের আধানের থেকে বেশি তার মানে কি যদি তাই হয় তাহলে আধানটা কি এ থেকে বি এর দিকে প্রবাহিত হবে যেহেতু এ পয়েন্টে আধানের মান বেশি বেশি আধান রয়েছে বা বিভব বেশি সুতরাং এ থেকে বি এর দিকে কিন্তু আধানটা প্রবাহিত হবে বেশি থেকে কমের দিকে যেরকম এখানে বেশি জল যেখানে রয়েছে জলের উচ্চতা যেখানে বেশি সেখান থেকে কম জলের উচ্চতা তার মানে কি এ চেম্বার থেকে বি চেম্বারের দিকে জলটা ফ্লো করছিল যদি আমি চিপিটা এখানে খুলে দিতাম তাহলে পরে কি এ চেম্বার যদি জলের হাইটটা বেশি উচ্চতাটা বেশি বেশি পরিমাণ জল রয়েছে সুতরাং এ চেম্বার থেকে জল কিন্তু বি চেম্বারের দিকে ফ্লো করতো বা প্রবাহিত হতো এখানেও ঠিক একই রকম হবে যেহেতু এ এ আধানের এ পয়েন্টে আধানের পরিমাণ বেশি ভি পয়েন্টের আধানের পরিমাণ কম যেহেতু আমি ধরে নিয়েছি এটা সুতরাং এ পয়েন্টে ভি এ বিভব পার্থক্য বেশি বি পয়েন্টের বিভব পার্থক্যের থেকে তাহলে এ থেকে বি এর দিকে কিন্তু তোমার আধানটা প্রবাহিত হবে মানে বেশি আধান থেকে কম আধানের দিকে কিন্তু এটা প্রবাহিত হবে আধান এখান থেকে প্রবাহিত হবে ধরে নাও আধান প্রবাহিত হবে কিউ কিউ পরিমাণ আধান প্রবাহিত হবে এ থেকে বি এর দিকে তার মানে এই আধান প্রবাহটা কতক্ষণ চলতে থাকবে এই আধান প্রবাহটা ততক্ষণ চলতে থাকবে যতক্ষণ না দুটো বিন্দুতে আধানের পরিমাণ সমান হয় যতক্ষণ না দুটো বিন্দুতে আধানের পরিমাণ সমান হয় তার মানে কি যতক্ষণ না কিউ সমান সমান কিউ ড্যাশ হয় দুটো বিন্দুতে আধানের পরিমাণ যতক্ষণ না সমান হয় ততক্ষণ চলতে থাকবে বা আমরা বলতে পারি দুটো পয়েন্টে যে বিভব যতক্ষণ না সমান হয় ততক্ষণ চলতে থাকবে ঠিক একই রকমভাবে যেখানে এরকম জলের উচ্চতা যতক্ষণ না সমান হচ্ছিল ততক্ষণ জলের প্রভাব চলতে থাকছিল এখানেও কিন্তু ঠিক একই রকমভাবে যতক্ষণ না দুটো বিন্দুতে আধানের পরিমাণ সমান হবে বা বিভব সমান হবে ততক্ষণ কিন্তু এই আধান প্রবাহিত বা আধান আধান যে প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে সেই প্রবাহটা চলতে থাকবে এবং একটা সময় আসবে যখন দুটো দুটো বিন্দুতেই কি আধানের পরিমাণ সমান হয়ে যাবে এবং বিভবটাও সমান হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এবার এখানে চলে এসো তোমরা যে এখানে দেখো এ এ চেম্বারে কি জলের পরিমাণ বেশি তো এ চেম্বারে যেহেতু জলের পরিমাণ বেশি সুতরাং এখানে কিন্তু আধানের পরিমাণটাও বেশি কারণ জলের মধ্যে কি আয়ন রয়েছে যে আয়নটার জন্য কি তরিৎ পরিবাহিত হবে সুতরাং এ চেম্বারে যদি জলের পরিমাণ বেশি সুতরাং এ চেম্বারে কি আধানের পরিমাণও বেশি হবে এবং তার ফলে কি বিভবটাও এ চেম্বারে বি এর থেকে বেশি হবে তার মানে এ চেম্বারে যদি বিভব ভি এ হয় আর বি চেম্বারে যদি বিভব ভি বি হয় তার মানে এখানে কিন্তু অবশ্যই ভি এ গ্রেটার দেন ভি বি এবং যদি আমি ছিপিটা খুলে দিই তাহলে পরে কি দুটো চেম্বারে জলের পরিমাণ সমান হয়ে যাবে মানে এ চেম্বার থেকে জল আস্তে আস্তে কমতে থাকবে আর বি চেম্বারে জল আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং একটা সময় এমন আসবে যেখানে এ চেম্বারে যতটুকু জল আছে বি চেম্বারেও কিন্তু ততটুকুই জল থাকবে সেই অবস্থায় কিন্তু তখন আর ভি এ গ্রেটার দেন ভিবি থাকবে না সেই অবস্থায় তখন কি দুটো চেম্বারে বিভব সমান হয়ে যাবে কারণ আধান সংখ্যা সমান হয়ে যাচ্ছে দুটো চেম্বারে তো একই পরিমাণ জল থাকছে তার মানে আধান সংখ্যা সমান হয়ে যাচ্ছে তার মানে তোমার ভি এ ইকাল টু ভিবি সেই মুহূর্তে হয়ে যাবে ঠিক আচ্ছা এবারে আমরা যে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এই ইলেকট্রোমোটিভের ফোর্সটা আমরা কি করে বুঝবো না এখানে তোমাদের বুঝতে হবে যে আমরা যখন এখানে ছিপিটা খুলে দিচ্ছিলাম তখন কি এখান থেকে জলের পরিমাণ এ চেম্বার থেকে নেমে যাচ্ছে বি চেম্বার থেকে জলের পরিমাণটা বাড়ছে তাহলে এমন একটা কন্ডিশন বা এমন একটা অবস্থা আমাদের তৈরি করতে হবে বা আমার একটা এমন একটা অবস্থা তৈরি করব যে এ থেকে বিতে জল যাবে কিন্তু কখনোই জলের লেভেলটা সমান হবে না আমি আবারও বলছি এমন একটা অবস্থা বা এমন একটা সিচুয়েশন আমরা তৈরি করব যেখানে এ চেম্বার থেকে বি চেম্বারের দিকে জল যাবে কিন্তু কখনোই দুটো চেম্বারে জলের পরিমাণ সমান হবে না বা জলের লেভেল সমান হবে না এটা আমরা কি করে করব কারণ আমরা জানি যদি ছিপি আমি খুলে দিই তাহলে এ চেম্বার থেকে জল কিন্তু বি চেম্বারের দিকে আসবে এবং একটা সময় কি আসবে যে এ চেম্বারের বি চেম্বারের দুটো জলের লেভেলই সমান হয়ে যাবে যদি আমি ছিপিটা খুলে দিই কিন্তু আমি কি বললাম আমি এমন একটা কন্ডিশন ক্রিয়েট করব যেখানে ছিপি খুলে দেওয়া অবস্থায় এ চেম্বার থেকে বি চেম্বারে জল যাবে এ চেম্বার থেকে বি চেম্বারের দিকে জল যাবে কিন্তু দুটো জলের লেভেল বা দুটো চেম্বারেই জলের লেভেল কিন্তু কখনোই সমান হবে না এটা কখন হতে পারে এটা তখনই হবে যদি আমি এখানে বাইরে থেকে একটা মোটর লাগিয়ে দিই মোটর বা পাম্প লাগিয়ে দিই এটা ধরে নেওয়া একটা মোটর বা পাম্প এটা একটা মোটর বা পাম্প এটা আমি বসিয়ে দেবো এখানে ফিট করে দেবো এবং এর কাজ কি হবে এর কাজ হবে যে এ থেকে বিতে তো জল যাচ্ছে এ থেকে বিতে জল যাচ্ছে ছিপি খুলে দিলে মোটরের কাজ কি হবে না এ থেকে বিতে যে পরিমাণ জল যাবে সেই একই পরিমাণ জল কি করবে ও বি থেকে এতে তুলে দেবে আবার বলছি মোটরের কাজ কি হবে মোটরটা যখন আমি
যাচ্ছে এ চেম্বার থেকে সে একই পরিমাণ জল তুলবে তুলে এ চেম্বারে ড্রপ করে দেবে ফেলে দেবে তার মানে কি দাঁড়ালো জলের প্রবাহ কিন্তু চলতে থাকছে কিন্তু তা সত্ত্বেও কি জলের লেভেলটা কখনোই ইকুয়াল হবে না তার কারণ যতটুকু জল এ এখানে পাঠাচ্ছে সে একই পরিমাণ জল বিক্রি করবে তুলে একে দিয়ে দেবে আবার এ যতটা জল একে পাঠাবে বি আবার বিতে পাঠাবে মোটর কী করবে বি থেকে সে একই পরিমাণ জল তুলে এতে দিয়ে দেবে তার মানে কি এটা কন্টিনিউয়াস চলতে থাকবে এবং জলের লেভেলটা কিন্তু কখনোই ইকুয়াল হবে না প্রবাহটা চলবে এ থেকে বিতে যে বি এ চেম্বার থেকে বি চেম্বারে জল আসবে প্রবাহিত হবে কিন্তু কখনোই দুটো জলের লেভেল দুটো চেম্বারে জলের লেভেল একই হবে না এই মোটরের জন্য তার মানে কি বাইরে থেকে আমি একটা ফোর্স বা বাইরে থেকে একটা শক্তি আমি এখানে লাগিয়ে দিয়েছি যার জন্য কি জলের পরিমাণটা কখনোই এখানে সমান হচ্ছে না কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে জল এ চেম্বার থেকে বি চেম্বারে যাচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে ঠিক এই একই কনসেপ্টের উপর বেস করে এখানে কাজ করা হয় এখানে বাইরে থেকে আমরা যদি কোনো শক্তি বাইরে থেকে এখানে এখানে মোটর নয় এখানে বাইরে থেকে যদি আমরা কোনো শক্তি এখানে অ্যাপ্লাই করি বা বাহ্যিক কোনো বল বা বাহ্যিক কোনো শক্তি যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে ও কি করবে যেহেতু এ থেকে বিয়ের দিকে আধান প্রবাহিত হচ্ছে এর আধান বেশি বা এর বিভব বেশি বিয়ের আধান বা বিয়ের বিভব কম সুতরাং এ থেকে বিয়ের দিকে কিউ পরিমাণ আধান প্রবাহিত হচ্ছে তো এই শক্তিটাও কিন্তু একই রকমভাবে মোটরের মতো কাজ করবে ও কি করবে না বিতে যে পরিমাণ আধান যাচ্ছে বিতে যে পরিমাণ আধান যাচ্ছে সেই পরিমাণ আধানকে তুলে নেবে তুলে আবার এতে ফিরিয়ে দেবে একই রকমভাবে বিতে যে পরিমাণ আধান যাচ্ছে সেই পরিমাণ আধানকে ও তুলে নেবে তুলে আবার একে ফিরিয়ে দেবে তার মানে কি ও এখান থেকে কিউ পরিমাণ আধান যাচ্ছে সুতরাং কিউ পরিমাণ আধান এখান থেকে তুলে নেবে তুলে আবার সেই একই কিউ পরিমাণ আধান একে ফিরিয়ে দেবে তার মানে কি আলটিমেট জিনিসটা একই রকম দাঁড়াচ্ছে তো এই যে বাহ্যিক শক্তি যে শক্তিটা আমরা ব্যবহার করছি এই যে বাহ্যিক শক্তি এই বাহ্যিক শক্তিটা কি বলা হয় কি ইএমএফ বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা তরিত চালক বল যে বলের জন্য কি কখনোই তোমার এ পয়েন্টের বিভব আর বি পয়েন্টের বিভব কিন্তু কখনোই সমান হবে না মানে ভি এ ইকাল টু ভিভি কখনোই হবে না সব সময় কিন্তু ভি এ গ্রেটার দেন ভিভি থাকবে কারণ ভি এ ইকাল টু ভিভি তখনই হতো যদি এ পয়েন্টের বি পয়েন্টের বিভব সমান হতো কিন্তু এই বাহ্যিক শক্তি কিন্তু কখনোই সেটা হতে দেবে না বাহ্যিক শক্তি কী করবে কিউ পরিমাণকে এখান থেকে তুলে নেবে তুলে একে দিয়ে দেবে আবার একে পাঠাবে কিউ পরিমাণকে তুলবে তুলে একে দিয়ে দেবে তার মানে কি সবসময় ভি এ ইকাল টু ভিভিটা মেনটেন হবে মানে দুটো পয়েন্টের বিভব সবসময় মেনটেন হচ্ছে মানে ভি এ ইকাল টু ভিভি সবসময় থাকছে যেহেতু ও কী করছে যে পরিমাণ আধান এ বিকে পাঠাচ্ছে সে একই পরিমাণ আধান ও বির কাছ থেকে তুলে নেবে তুলে একে দিয়ে দেবে তার মানে কি ভি এ ইকাল টু ভিভি মেনটেন হচ্ছে এবং ভি এ ইকাল টু ভিভি ভি এ ভি এ গ্রেটার দেন ভিভি মেনটেন হচ্ছে মানে ভি এ অলওয়েজ কি ভিভির থেকে এখানে বড় থাকছে এবং এখানে যদি আমি কিউ পরিমাণ আধান দেওয়া হয় তাহলে কি কিউ পরিমাণ আধান এখান থেকে তুলে নেবে তুলে এ কে দিয়ে দেবে তার মানে কি ভি এ ইকাল টু ভিভিটা এখানে কখনোই তোমার মেনটেন হবে না ঠিক আছে তাহলে একে আমরা বলবো কি তরিত চালক বল বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স একে আমরা বলবো তরিত চালক বল বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স তাহলে এই ডেফিনেশনটা তোমরা দেবে বইতে পেয়ে যাবে যে তরিত চালক বল বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স তাকে বলা হয় যে এই কনসেপ্টটাই হচ্ছে আমার ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স যেটা এখানে আমাদের কাজ করছিল মোটরের যে কাজ ছিল এখানে বাহ্যিক শক্তির কাজ কিন্তু সেই একই রকম হবে এটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা তরিত চালক বল এই যে বাহ্যিক শক্তি বাহ্যিক শক্তিকে বলা হয় ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা তরিত চালক বল বোঝা গেল আচ্ছা এই পরীক্ষাটা নেক্সট আমরা পড়ব তরিৎ বর্তনী এরপরে আমরা যেটা পড়ব সেটা তরিৎ বর্তনী কীরকম দেখতে হয় এবং তরিৎ বর্তনীর কি কাজ নেক্সট আমরা যেটা পড়ব সেটা হলো তরিৎ বর্তনী কীরকম দেখতে হয় তরিৎ বর্তনী না একটা ব্যাটারি থাকে একটা পজিটিভ এন্ড একটা নেগেটিভ এন্ড ব্যাটারির এই পজিটিভ এন্ড আর ব্যাটারি পজিটিভ আর নেগেটিভ এন্ডে একটা পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করা হয় এবং পরিবাহী তার যুক্ত করে এখানে ধরো একটা বাল্ব বা লাইট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বা একটা এলইডি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক তো এইটাকে আমরা বলবো বর্তনী এই সিস্টেমটাকে পুরো সিস্টেমটাকে আমরা বলবো বর্তনী যেখানে একটা ব্যাটারি রয়েছে মানে সোর্স অফ পাওয়ার যেটা সোর্স অফ পাওয়ার রয়েছে এবং একটা পরিবাহী তার দিয়ে ব্যাটারির পজিটিভ এন্ডের সঙ্গে কানেক্ট করা আছে বা একটা নেগেটিভ এন্ডের সঙ্গে কানেক্ট করা আছে এবং তুমি একটা লাইট সোর্স লাগিয়েছো এখানে একটা এলইডি বা যে কোনো লাইট লাগিয়েছো দিয়ে পুরো সিস্টেমটাকে আমরা কমপ্লিট করেছি তো এটাকে এই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো বর্তমান এবার যখন এই ব্যাটারিটা আমি অন করবো তখন এখানে লাইটটা জ্বলবে কারণ ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে এই পরিবাহী তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং লাইটটা এখানে জ্বলে যাবে তো এই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো বর্তমান এই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো তরিৎ বর্তনী
এইখানে একটা চাবি বা সুইচ থাকবে একটা ব্যাটারি থাকবে পজিটিভ আর নেগেটিভ অ্যান্ড কানেক্ট করা থাকবে এটা হচ্ছে চাবি বা সুইচ ঠিক এটা হচ্ছে মুক্ত বর্তনী মানে বর্তনীর পুরোটা ক্লোজ হবে না পুরোটা বদ্ধ হবে না কোনো একটা জায়গা ফাঁকা থাকবে ফাঁকা থাকবে মানে কি এখানে সুইচ লাগানো আছে এইটা ফাঁকা জায়গা মানে পুরো সার্কিটটা কমপ্লিট নেই ওপেন রয়েছে সেটাকে আমরা বলবো মুক্ত বর্তনী বদ্ধ বর্তনী ডায়াগ্রাম কীরকম হয় বদ্ধ বর্তনী এরকম এই যে যে ছবিটা এঁকেছে এটাই হচ্ছে তোমার বদ্ধ বর্তনী মানে এখানে কি কোনো রকম কোনো ফাঁকা জায়গা বা কাঁটা ছেঁড়া থাকবে না তারে পুরোপুরি বদ্ধ থাকবে এটা হচ্ছে আমার বদ্ধ বর্তনী ঠিক আছে আচ্ছা এবারে অনেক সময় পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে যে আমাদের মুক্ত বর্তনী বেশি প্রয়োজন না বদ্ধ বর্তনী বেশি দরকার আনসার কি হবে আনসার হবে দুটোই দুটোই দরকার বদ্ধ বর্তনীয় দরকার মুক্ত বর্তনীয় দরকার কারণ যদি বদ্ধ বর্তনী হয় ব্যাটারি যদি এটাকে যদি আমি ক্লোজ করে দিই বর্তনী যদি ক্লোজ করে দিই বা বর্তনী যদি বদ্ধ করে দিই তাহলে পরে কি লাইটটা সবসময় জ্বলতেই থাকবে কারণ ব্যাটারির সঙ্গে যখন আমি কানেক্ট করব একটা ব্যাটারির সঙ্গে যখন কানেক্ট করব তখন এখানে কি কারেন্টটা প্রবাহিত হবে বা তৈরি প্রবাহিত হবে এবং এখানে লাইটটা কি সবসময় জ্বলতেই থাকবে কিন্তু যদি মুক্ত বর্তনী নিই মুক্ত বর্তনী দিলে মানে কি এখানে একটা সুইচ লাগানো থাকবে এবং যেহেতু এটা মুক্ত বর্তনী সুতরাং এই লাইট কিন্তু কখনোই জ্বলবে না যতক্ষণ না আমি এটাই কানেক্ট করব তার মানে কি দর কী হলো আমাদের মুক্ত বর্তনীয় দরকার বদ্ধ বর্তনীয় দরকার সময় উপযোগী যখন আমাদের দরকার তখন সেটাকে আমরা বদ্ধ করে নেব যখন আমাদের দরকার নেই তখন সেটাকে আমরা এটা মুক্ত রাখব কীটাকে এই এটা হচ্ছে কী মানে চাবি বা সুইচ ইংরেজিতে বলে কি বাংলা হচ্ছে চাবি বা সুইচ এই সুইচটাকে যখনই আমরা প্রেস করব তখনই কি এই মুক্ত বর্তনীটা বদ্ধ হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সার্কিটটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং লাইটটা এখানে জ্বলে যাবে আবার যখন আমি এটাকে সুইচটাকে তুলে দেবো মানে অফ করে দেবো তখন কি এই সার্কিটটা ক্লোজ থেকে আবার কি এটা এই ঘাটটা এরকম করে ওপরে উঠে যাবে মানে এটা কি ওপেন হয়ে যাবে আবার মানে মুক্ত বর্তনী হয়ে যাবে লাইটটা নিয়ে যাবে তার মানে যখন আমাদের আলো জ্বালাবার প্রয়োজন তখন বর্তনী কি আমাদের বদ্ধ থাকবে এবং যখন আমাদের আলো দরকার নেই বা আলো প্রয়োজন নেই তখন সেটাকে আমরা কি করব মুক্ত করে দেবো সুইচ টিপে আর সুইচ অফ করে যেরমভাবে আমরা করি শুধু আলো নয় যে কোনো ইলেকট্রিক জিনিস সে আলো হতে পারে ফ্যান হতে পারে পাখা হতে পারে বা টিভি হতে পারে যে কোনো কিছু যখন আমাদের প্রয়োজন তখন সেটা আমরা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করব এবং যখন আমাদের প্রয়োজন নেই তখন সেটা আমরা কি সুইচ টিপে অফ করে দেবো এইভাবেই মুক্ত বর্তনী ও বদ্ধ বর্তনী আমাদের কাজ করে মুক্ত বর্তনী হলে পরে তোমার আলো বা যে কোনো ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্টস জ্বলবে না আর যদি বদ্ধ বর্তনী হয় তাহলে জ্বলবে তো এই সুইচের মাধ্যমে আমরা বর্তনীকে মুক্ত বা বদ্ধ রূপে ব্যবহার করতে পারব তো এই সুইচ কাকে বলবো না যে কোনো বর্তনীকে যদি আমরা মুক্ত বা বদ্ধ করতে পারি যার দ্বারা মুক্ত বা বদ্ধ করতে পারি তাকেই আমরা বলবো সুইচ যার দ্বারা যে কোনো তৈরি বর্তনীকে বদ্ধ বা মুক্ত করা যায় আমাদের প্রয়োজন মতো তাকেই আমরা বলবো সুইচ ঠিক বা ইংরেজিতে বলা হয় চাল তো আমাদের আনসার হবে কি যে বর্তনী আমাদের মুক্ত বর্তনীয় দরকার বদ্ধ বর্তনীয় দরকার দুটোই প্রয়োজন নেক্সট এই ডায়াগ্রামটা ভালো করে 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 রাখবে তৈরি বর্তনীর ডায়াগ্রাম মাঝে মাঝে পরীক্ষা আঁকতে দেয় এর পরে যেটা আমরা চলে আসব তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা পরের যে কনসেপ্টটা পরের কনসেপ্টটা হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা ইংরেজিতে বলে কারেন্ট আর এটাকে ডিফাইন করা হয় আই বি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা কি ধরা যাক একটা ব্যাটারি রয়েছে এটা পজিটিভ এন্ড এটা নেগেটিভ এন্ড ধরে নাও এই এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এবং এই ব্যাটারির সঙ্গে ধরো আমি পরিবাহী তার যুক্ত করেছি পরিবাহী তার যুক্ত করেছি এবং ধরো এখানে একটা ফ্যান লাগানো আছে ধরো একটা ফ্যান লাগানো আছে সিলিং ফ্যান লাগানো আছে এই ঠিক তাহলে যখনই এই ব্যাটারিটাকে এটা এটা হচ্ছে ব্যাটারি এবার যখনই ব্যাটারিটাকে আমি পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করে দেবো একটা ফ্যান লাগিয়ে দেবো এবং ব্যাটারিটাকে যখনই অন করে দেবো তখন কি হবে মানে ফ্যানটা ঘুরতে শুরু করবে তাই তো যেহেতু এটা একটা বদ্ধ বর্তনী এটা ঘুরতে শুরু করবে ফ্যানটা এবং যখনই ব্যাটারি কানেক্ট করব ব্যাটারি যখনই অন করে দেবো আমি তখন কি হবে এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করতে থাকবে এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করতে থাকবে এইভাবে ফ্লো করবে কারণ আমরা জানি যে ইলেকট্রনই কি তড়িৎ প্রবাহের জন্য মেন দায়ী যে কোনো কঠিন বস্তুতে যে কোনো কঠিন বস্তুতে বা যে কোনো পরিবাহিতে সাধারণত ইলেকট্রনিকই তড়িৎ প্রবাহ তড়িৎ প্রবাহিত করে বা তড়িৎ প্রবাহ করে 
তো ওই প্রবাহের জন্য মেন দায়ী হচ্ছে আমাদের কি ইলেকট্রন বা নেগেটিভ পার্টিকেলসগুলো সুতরাং ব্যাটারি যখনই অন করব এই নেগেটিভ পার্ট থেকে ব্যাটারির নেগেটিভ পার্ট থেকে ইলেকট্রনগুলোকে এইদিকে প্রবাহিত প্রবাহিত হতে থাকবে ঠিক মনে রাখবে যেদিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় কারেন্ট কিন্তু তার ঠিক উল্টো দিকে প্রবাহিত হয় যেদিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় কারেন্ট ঠিক তার বিপরীত অভিমুখে প্রবাহিত হয় তার মানে ইলেকট্রন সবসময় কি নেগেটিভ থেকে প্রবাহিত হবে এবং এইভাবে প্রবাহিত হবে এবং কারেন্টের প্রবাহ কী হবে কারেন্টের দিক হবে এরকম কারেন্ট ঠিক তার উল্টো দিকে প্রবাহিত হবে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে এরকমভাবে এবং কারেন্টের প্রবাহ হবে কি তার ঠিক উল্টো দিকে তো এই যে ইলেকট্রনের প্রবাহকে বাধা দিচ্ছে ইলেকট্রনের প্রবাহকে বাধা দিচ্ছে কে বাধা দিচ্ছে এই কারেন্টটা এখানে বাধা দিচ্ছে বা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বাধা দিচ্ছে তো এটা এক ধরনের শক্তি তো যে শক্তির জন্য ইলেকট্রন ইলেকট্রনের প্রবাহ যে শক্তির জন্য ইলেকট্রনের প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বা ইলেকট্রনগুলো বাধা পাচ্ছে তাকেই আমরা বলবো কি কারেন্ট বা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা এই আইকেই বলা হয় কি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বা কারেন্ট যদি এটা আরও ভালোভাবে আমি দেখাই ধরো পরিবাহীটা কীরকম হয় পরিবাহী দেখতে সাধারণত এরকম হয় এই পরিবাহী দেখতে এরকম হয় এটা হচ্ছে কি প্রস্তচ্ছেদ মানে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলটা ধরে নাও এ ঠিক আচ্ছা তো ইলেকট্রনগুলো ধরো এদিক থেকে এইদিকে ফ্লো করছে এইদিক থেকে ধরো এইদিকে ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করছে তো যে অভিমুখী ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করবে কারেন্ট কী করবে তার ঠিক উল্টো দিকে ফ্লো করবে তার মানে কি ইলেকট্রনগুলো বাধাপ্রাপ্ত হবে ইলেকট্রনগুলো যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাতে উল্টো দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে মানে আই প্রবাহিত হচ্ছে তার ইলেকট্রনগুলো বাধাপ্রাপ্ত হবে ঠিক তো এই যে যে শক্তি ওকে বাহ্যিক যে শক্তি বাধা দিচ্ছে ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য তাকে আমরা বলবো কি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বা কারেন্ট একেই আমরা বলবো তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বা কারেন্ট যদি আমি ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা আকারে লিখি তাহলে কি হবে ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা আকারে লিখলে কিন্তু এর লেখাটা একটু অন্যরকম আসবে কারণ এটা হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বা কারেন্টের কনসেপ্ট যে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বা কারেন্ট কী করে আসে পরিবাহিতে বা কেন আসে ইলেকট্রনগুলোই বা কোন দিকে প্রবাহিত হয় আর তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার দিকই বা কোন দিকে তো সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি আমরা বলি তাহলে আমরা বলবো যে একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে যতগুলি ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকেই বলা হয় তার তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা কি বললাম একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে যতগুলি ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকেই বলা হয় কি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার গাণিতিক যে রূপ গাণিতিক রূপ হচ্ছে এখানে আই ইকুয়ালস টু কিউ বাই টি এটা হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার গাণিতিক রূপ কি হচ্ছে আধান টি হচ্ছে সময় বা টাইম তার মানে কি যদি আমি এখানে একক ক্ষেত্রে যেহেতু আমি সংজ্ঞায় কী বললাম একক ক্ষেত্রফল বললাম তো একক ক্ষেত্রফল মানে কি এ ওয়ান হয়ে যাবে একক ক্ষেত্রফল এবং কি এক সেকেন্ডে বলেছি এক সেকেন্ড মানে টি সমান সমান ওয়ান তো এখানে যদি টি সমান সমান আমি ওয়ান বসিয়ে দিই তাহলে আই সমান সমান কী হয়ে যাবে কিউ হয়ে যাবে তার মানে সংজ্ঞাটা কী দাঁড়ালো যে একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে যতগুলো ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় সেটাই তার কি প্রভাব মাত্রা যতগুলো ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় নাকি যতগুলো ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে তার আধানটি ততগুলোই হবে তার মানে কিউ ইকলস টু আই হয়ে যাচ্ছে তার মানে সেটাই হবে কি তার প্রভাব মাত্রা তাহলে আবার আবার বলছি একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে যতগুলো ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকেই আমরা বলবো কি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা গাণিতিক রূপ হচ্ছে আই সমান সমান কিউ বাই টি তার মানে আমরা লিখতে পারি এখানে যে আই সমান সমান প্রবাহ মাত্রা আই সমান সমান প্রবাহ মাত্রা কিউ সমান সমান কী হবে আধান আর টি হচ্ছে সময় তাহলে প্রবাহ মাত্রা ইকোয়াল টু কি আধান বাই সময় এই হলো প্রবাহ মাত্রার গাণিতিক রূপ ঠিক আচ্ছা যদি একক জানতে চাই তার একক কি হবে একক যদি জানতে চাই প্রবাহ মাত্রা বা আই এর একক কি এসআই পদ্ধতিতে একক কি আই সমান সমান কত কিউ বাই টি তাহলে এসআই পদ্ধতিতে কিউ এর একক কি এসআই তো আধান কিউ তো আধান তো এসআই পদ্ধতিতে আধানের একক হচ্ছে কি কুলম মানে সি টাইম তো সেকেন্ড তাহলে ইউনিটটা কি হবে কুলম পার সেকেন্ড বা এটাকে আমরা লিখতে পারি কুলম সেকেন্ড ইনভার্স বা এই কুলম সেকেন্ড ইনভার্সটাকেই কি বলা হয় এটাকেই বলা হয় অ্যাম্পিয়ার এটাকেই বলা হয় অ্যাম্পিয়ার যেটাকে ডিফাইন করা হয় ক্যাপিটাল এ দিয়ে তার মানে এসআই পদ্ধতিতে প্রভাব তৈরি প্রভাব মাত্রার একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার বা আমরা বলতে পারি কুলম পার সেকেন্ড ঠিক আচ্ছা সিজিএস পদ্ধতিতে একক কি যদি সিজিএস পদ্ধতিতে জানতে চাই এটা তো এসআই পদ্ধতি গেল সিজিএস পদ্ধতিতে যদি জানতে চাই তাহলে কী হবে তাহলে আই সমান সমান কিউ বাই টি তাহলে কিউ তো আধান তো সিজিএস পদ্ধতিতে আধানের একক হচ্ছে ইএসইউ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট আর টি হচ্ছে সেকেন্ড তার মানে এর ইউনিটটা কি আসবে ইএসইউ পার সেকেন্ড বা আধুনিক এর নাম এখনকার এখন এই আধুনিক আধুনিকীকরণ করার ফলে এই
তাহলে এখান থেকে আমরা কী দেখলাম যে আমি যদি আই সমান সমান কত কিউ বাই টি তাহলে আই এর একক কী হলো অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এই অনুযায়ী যে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার কত হবে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার হবে ওয়ান কুলম বাই ওয়ান সেকেন্ড এটাই হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ারের কী গাণিতিক রূপ ওয়ান অ্যাম্পিয়ার সমান সমান কী ওয়ান কুলম বাই ওয়ান সেকেন্ড যদি এসআই ইউনিট প্রভামাত্রার অ্যাম্পিয়ার হয় তো এটা যদি ওয়ান আমি করে দিই তাহলে এগুলো ওয়ান হয়ে যাবে এগুলো ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার সমান সমান আসছে কত ওয়ান কুলম বাই ওয়ান সেকেন্ড বোঝা গেল তাহলে ওয়ান অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞাটা কী দাঁড়াবে সংজ্ঞাটা দাঁড়াবে যে কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে যদি এক কুলম আধান প্রবাহিত হয় বা এক কুলম ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় এক কুলম ইলেকট্রনের আধান প্রবাহিত হয় তাহলে সেই পরিবাহের প্রভামাত্রা হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার আবার বলছি যে কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে যদি এক কুলম পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় যে কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে যদি এক কুলম পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাহলে ওই পরিবাহের প্রভামাত্রাকে আমরা কি বলবো ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা তৈরি প্রভামাত্রা গাণিতিক রূপ থেকে বোঝা গেল আচ্ছা এরপর আমরা একটা ছোটো অঙ্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই আই কলস টু কিউ বাই আই টিতে কী করে ছোটো ছোটো অঙ্ক দেয় অঙ্কটা করলে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে ধরো আমাকে বলা হলো প্রশ্নটা এইভাবে আছে যে একটি পরিবাহীর একটি পরিবাহীর একটি পরিবাহীর কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে একটি পরিবাহীর কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে এক মিনিটে বা এক মিনিট সময় থার্টি কুলম আধান প্রবাহিত হলে থার্টি কুলম আধান প্রবাহিত হলে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা কত ধরো এরকম একটা প্রশ্ন দিয়ে খুব সোজা প্রশ্ন তাহলে আমরা কি করব দেখো আমাদের দেওয়া আছে যে এক মিনিটে বা এক মিনিট সময় তিরিশ কুলম আধান প্রবাহিত হচ্ছে তিরিশ কুলম মানে কি এটা কিসের একক আধানের একক তাহলে আধানকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি কিউ দিয়ে তাহলে কিউ সমান সমান থার্টি কুলম দেওয়া আছে এখানে লিখবে প্রদত্ত টাইম সমান সমান কথা দেওয়া আছে ওয়ান মিনিট ওয়ান মিনিট তো রাখলে চলবে নাকি সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে তাহলে ওয়ান মিনিট মানে সিক্সটি সেকেন্ড এবার ফর্মুলায় বসি দাও আই সমান সমান কত আসবে কিউ বাই টি তো কিউ তো থার্টি টি তো সিক্সটি রিডিউস করো ওয়ান বাই টু তার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে তৈরি প্রভাব মাত্রা আমার আসবে তোর কত আনসার হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি প্রভাব মাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এইভাবে আমরা কোশ্চেনগুলো করতে থাকব ঠিক এখানে ছোটো ছোটো প্রশ্ন এখানে মাঝে মাঝে দেয় খুব সোজা প্রশ্ন এই আই ইকল টু কিউ বাই টি থেকে আমরা এইভাবে বার করব ঠিক আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা করব এটা হয়ে গেল এবার আমরা শুরু করব ওহমের সূত্র মেন জায়গা চরতরিত চ্যাপ্টারের ওহমের সূত্র ওহমের সূত্র ওহমের সূত্রের গাণিতিক রূপ ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা রোধের গাণিতিক রূপ রোধের একক এগুলো সব পরপর পরপর আমাদের এবার আসতে থাকবে তো প্রথমে যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ওহমের সূত্র বা ওহমস ল ওহমের সূত্র বা ওহমস ল তো সবার আগে এটা জানতে গেলে আমাদের একটা ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে ধরো একটা পরিবাহী আছে এই এটা হচ্ছে পরিবাহীর কি রোধ এটা হচ্ছে পরিবাহের রোধ আর রোধটা কি পরে আমি বলছি ধরে নাও এখন একটা পরিবাহের রোধ ধরে নাও এখানে একটা পয়েন্ট আছে এ যার বিবাহ হচ্ছে ভি এ এখানে একটা পয়েন্ট আছে বি যার বিবাহ হচ্ছে ভিবি এবং কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এ থেকে বি এর দিকে ঠিক আচ্ছা তাহলে ওহমসের ল বা ওহমের সূত্র কি বলছে ওহমের সূত্র বলছে যে পরিবাহীর তাপমাত্রা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে কোনো পরিবাহীর প্রভাব মাত্রা ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক আবার বলছি পরিবাহীর তাপমাত্রা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে কোনো পরিবাহীর প্রভাব মাত্রা ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এটা হলো ওহমের সূত্র তাহলে গাণিতিকভাবে আমি যদি একে প্রকাশ করি তাহলে বলেছে কি যে পরিবাহীর তাপমাত্রা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা কি অপরিবর্তিত থাকতে হবে তার কারণ হচ্ছে তাপমাত্রার ওপরে কিন্তু এই যে যে পরিবাহী আমি নিয়েছি সেই তাপমাত্রার ওপরে কিন্তু এর একটা প্রভাব রয়েছে সুতরাং তাপমাত্রা যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে কিন্তু ওহমসের ল কিন্তু আর খাটবে না ঠিক সুতরাং তাপমাত্রায় কিন্তু ফিক্স থাকতে হবে এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থাও ফিক্স থাকতে হবে অন্যান্য ভৌত অবস্থা বলতে কি পরিবাহীটাকে কি সুপরিবাহী হতে হবে তৈরিতে সুপরিবাহী হতে হবে পরিবাহীর কোথাও কি কোনো কাটা ছেঁড়া থাকবে না ঠিক এই এগুলো হচ্ছে অন্যান্য ভৌত অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে তো আমাকে ওহমের সূত্র লেখার সময় কিন্তু এই কন্ডিশনগুলো মেনটেন করতে হবে যে পরিবাহীর তাপমাত্রা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে কোনো পরিবাহীর প্রভাব মাত্রা ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক পরিবাহীর দুই প্রান্ত বলতে কোনটা পরিবাহীর দুই প্রান্ত বলতে একটা এ প্রান্ত একটা বি প্রান্ত 
তাহলে এ প্রান্তের বিভব হচ্ছে ভি এ এবং বি প্রান্তের বিভব হচ্ছে ভিবি তাহলে এদের বিভব পার্থক্য কত হবে এদের বিভব পার্থক্য হবে ভি এ মাইনাস ভিবি এবার ভি এটা বড় ভি এটা এই কারণেই বড় কারণ কারেন্টটা আমি ধরে নিয়েছি এ থেকে বিয়ের দিকে যাচ্ছে এটা আমি ধরে নিয়েছি যে কারেন্ট এ থেকে বিয়ের দিকে যাচ্ছে যদি কারেন্ট এ থেকে বিয়ের দিকে যায় তার মানে নিশ্চয়ই ভি এ বেশি ঠিক আর যদি বি থেকে এর দিকে আসে তাহলে ভিবি বেশি তাহলে যেহেতু এ থেকে বিয়ের দিকে যাচ্ছে তার মানে ভি এখানে ভিবির থেকে বড় ভি এ গ্রেটার দেন ভিবি তার মানে বিহ পার্থক্য করলে আমি কী করব ভি এ মাইনাস ভিবি করব তাহলে ওহমের সূত্র কী বলছে যে এই যে বিহ পার্থক্য এই বিহ পার্থক্য কিন্তু ওই পরিবাহের প্রভাবমাত্রার সঙ্গে সমানুপাতিক হবে তার মানে যদি গাণিতিকভাবে আমি একে প্রকাশ করি তাহলে ভি এ মাইনাস ভিবি প্রপোশনাল হবে আই এটা হচ্ছে গাণিতিক রূপ এবার যদি আমি প্রপোশনাল সাইনটাকে তুলে দিই তাহলে ভি এ মাইনাস ভিবি ইকুয়াল টু কত পাবো আর আই যেখানে আটটা হচ্ছে ধ্রুবক এই আটটাকে বলা হয় ধ্রুবক বা এই আটটাই হচ্ছে কি আমাদের পরিবাহীর রোধ এই আর হচ্ছে একটা ধ্রুবক যে ধ্রুবককে আমরা বলবো পরিবাহীর রোধ এই আটটাকেই বলা হয় ধ্রুবক বা এটাই হচ্ছে পরিবাহীর রোধ ঠিক আচ্ছা তো ধরে নেবো যে ভি এ মাইনাস ভিভি হচ্ছে কি ভি ধরে নাও ভি এ মাইনাস ভিভি যে ভিভ পার্থক্য এটাকে ধরে নেওয়া ভি তাহলে ভি ইকুয়ালস টু কী দাঁড়াচ্ছে আই আর এটাই হলো আমার কি ওহমের সূত্রের গাণিতিক রূপ ওহমের সূত্র এটাই আমার গাণিতিক রূপ এখানে আমরা লিখব এটা আমাদের ওহমের সূত্রের গাণিতিক রূপ ওহমের সূত্রের গাণিতিক রূপ ভি ইকুয়ালস টু আই আর ঠিক আচ্ছা বোঝা গেল এবারে আমি আসি যে এই এর পরিবাহের রোধ পরিবাহের যে রোধ সেই পরিবাহের রোধটা কি ওহমের সূত্র বোঝা গেছে নিশ্চয়ই পরিবাহের রোধটা কি এবার আমরা এখান থেকে দেখব যে পরিবাহের রোধ জিনিসটা কি রোধকে আমরা এটা এ পয়েন্ট রোধকে আমরা বলবো ক্যাপিটাল আর দিয়ে তো এই পরিবাহের রোধটা অ্যাকচুয়ালি কি দেখো যদি পরিবাহীকে আমি যে কোনো ভালোভাবে আরও ভালোভাবে যদি এঁকে দেখাই তাহলে পরিবাহী দেখতে তো অনেকটা এরকম হয় একটু আগেও দেখালাম যে পরিবাহী দেখতে অনেকটা এরকম হয় ঠিক আচ্ছা তো এই ধরো পরিবাহীটাকে এই পরিবাহীকে আমি একটা ব্যাটারির সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি এই এটা ধরো হচ্ছে ভি বিভব পার্থক্য বিভব ভি বিভব এবং এটা হচ্ছে ব্যাটারি এটা পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ এন্ড এবার যখনই এরকম হবে তখন কি হবে এই নেগেটিভ এন্ড থেকে কি ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হবে এই নেগেটিভ এন্ড থেকে ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হবে ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হবে মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন প্রবাহ ঠিক এবার যেদিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে ঠিক তার উল্টো দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হবে আমরা বলেছি তা ইলেকট্রন যদি এদিকে প্রবাহিত হয় কারেন্টের ডিরেকশান কী হবে ঠিক তার উল্টো দিকে মানে কারেন্ট কি এদিক থেকে প্রবাহিত হবে ইলেকট্রনের প্রবাহ এই দিকে আছে মানে ইলেকট্রনগুলো এই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে কারেন্ট তার উল্টো দিকে প্রবাহিত হবে তার মানে কি তার মানে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে যে যে কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে যখন আমার কারেন্ট পাঠাই তখন কারেন্ট কিন্তু বিনা বাধায় অগ্রসর হতে পারে না যে কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে যখন আমার কারেন্ট পাঠাবো সেই কারেন্ট কিন্তু বিনা বাধায় অগ্রসর হতে পারবে না সে সবসময় কি এটা বাধার সম্মুখীন হবে কার বাধার সম্মুখীন হবে এই ইলেকট্রনগুলোর উল্টো দিকে ইলেকট্রনগুলোও কিন্তু একটা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে কার সম্মুখীন হচ্ছে না এই কারেন্টের বা তরিৎ প্রবাহ মাত্রা তো এই যে বাধা যে বাধার জন্য এই ইলেকট্রনগুলো ঠিকঠাক প্রবাহিত হতে পারছে না বা তড়িৎ ঠিকঠাক প্রবাহিত হচ্ছে না বা ইলেকট্রন প্রবাহ ঠিকঠাক হচ্ছে না এরা তারা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এই বাধাকেই বলা হয় পরিবাহের রোধ এই বাধাকেই বলা হয় পরিবাহের রোধ প্রত্যেকটা পরিবাহের কিন্তু কম বেশি রোধ রয়েছে প্রত্যেকটা পরিবাহের কম বেশি কিন্তু রোধ রয়েছে এমন কোনো পরিবাহী নেই যে যার রোধ থাকবে না তাহলে সেটা পরিবাহী হবেই না পরিবাহী হতে গেলে বা তরিতে সুপরিবাহী হতে গেলে রোধ কিন্তু থাকতে হবে অল্প বিস্তার থাকতে হবে যদি পরিবাহের রোধ না থাকে তাহলে সেটা কিন্তু আমরা সেটাকে পরিবাহী বলতে পারবো না রোধ থাকতেই হবে ঠিক তাহলে যে কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এই যে ইলেকট্রন প্রবাহের সময় ইলেকট্রনগুলো যে পরিবাহী দ্বারা যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে সেই বাধাকেই আমরা বলবো কি ওই পরিবাহের রোধ আবার বলছি কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহের সময় ইলেকট্রনগুলো পরিবাহী দ্বারা যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে সেই বাধাকেই বলা হয় কি ওই পরিবাহীর রোধ এবং মনে রাখবে প্রত্যেকটা পরিবাহীর কিন্তু নির্দিষ্ট রোধ রয়েছে থাকতেই হবে সেটা অল্প হতে পারে বেশি হতে পারে কিন্তু থাকতে হবে আচ্ছা এবার যদি পরিবাহের রোধ বেশি হয় ধরো আটটা বেশি পরিবাহের এমন একটা পরিবাহী নেওয়া হয়েছে যে পরিবাহের রোধটা বেশি তো পরিবাহের রোধ যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কি হবে পরিবাহের রোধ যদি বেশি হয় তাহলে ফর্মুলাটা ওহোম সেল লি হোম সেল লয়ের ফর্মুলা হচ্ছে ভি ইকলস টু আইআর ঠিক তো পরিবাহের রোধ যদি বেশি হয় পরিবাহের রোধ বেশি হলে পরে কি হবে পরিবাহের রোধ বেশি হলে কারেন্টটা কিন্তু ঠিকঠাক প্রবাহিত হতে পারবে না কারণ কারেন্ট যেই প্রবাহিত হতেই যাবে বা প্রবাহিত অগ্রসর হবে ও কিন্তু বাধা পাবে তো যত
বা আমরা এটাকে হোমসের ল দিয়েও বলতে পারি হোমসের ল দিয়ে এইভাবে বলতে পারি যদি এখান থেকে আমরা আইয়ের ভ্যালুটা বার করি তাহলে আই ইকোয়াল টু কত হবে ভি বাই আর আমরা যদি আইয়ের ইকুয়েশনটা বার করি এখান থেকে হোমসের ল থেকে তাহলে আই ইকোয়াল টু তোমার কত হবে আই ইকোয়াল টু হবে তোমার ভি বাই আর আটটা সাইড চেঞ্জ করলে কি আটটা এখানে নিচে নেমে যাবে তাহলে আই ইকোয়াল টু ভি বাই আর তার মানে কি যদি রোধটা বেশি হয়ে যায় তাহলে আই তো কমে যাবে ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট প্রপোশনাল আইয়ের সঙ্গে আর তো ইনডাইরেক্ট প্রপোশনাল কারণ ভিটা তো ফিক্সড এই ভিটা তো ফিক্সড এখানে যা ব্যাটারির ভিটা দেওয়া হয়েছে এই ব্যাটারির ভিটা তো ফিক্স থাকবে যদি সিক্স ভোল্টের ব্যাটারি হয় তাহলে সিক্স ভোল্ট টেন ভোল্ট হলে টেন ভোল্ট ফিফটিন ভোল্ট হলে ফিফটিন ভোল্ট এর তো ক্যাপাসিটি ফিক্সড এ তো তুমি চেঞ্জ করছো না তার মানে ভিটা এখানে ফিক্স থাকবে তো ভি যদি ফিক্স থাকে তাহলে আটটা যদি বেশি হয়ে যায় এটা কি ব্যস্ত অনুপাতিক তো ইনভার্সালি প্রপোশনাল তা আর যদি বেশি হয়ে যায় তার মানে আই কমে যাবে আর যদি কম হয় তাহলে আই বেড়ে যাবে তো আর বেশি হওয়া মানে কি পরিবারের রোধ বেশি তো পরিবারের রোধ যদি বেশি হয় তার আই তো কমে যাচ্ছে তাহলে কমে গেলে পরে কী হবে সেই পরিবারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ঠিকঠাকভাবে ফ্লো করবে না প্রবাহিত হবে না তার মানে ন্যাচারালি সেটা কিন্তু তৈরিতে সুপরিবাহী হবে না আমরা সেটাকে তৈরিতে সুপরিবাহী ভালোভাবে বলতে পারবো না মানে ঠিকঠাক প্রবাহিত হবে না সেটা পরিবাহীর জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয় কম্পারেটিভলি যদি আটটা কমে যায় রোধ যদি কমে যায় তাহলে এখানে প্রবাহ মাত্রা কি বেড়ে যাবে তার মানে কি সেই পরিবারের মধ্যে দিয়ে কি যার রোধটা কম খুব ভালোভাবে তৈরি প্রবাহিত হতে পারবে তার মানে সেটা তৈরিতে সুপরিবাহী হিসেবে কাজ করবে এবং সেটা অত্যন্ত ভালো পরিবাহী তাহলে ভালো পরিবাহের একটা গুণ কি রোধটা কম থাকবে মানে বাধা কম থাকবে আর যেটা পরিবাহী খুব ভালো নয় তার মানে কি তার রোধ নিশ্চয়ই বেশি সেই জন্যেই সে ভালো পরিবাহী হিসেবে কাজ করছে না মানে তৈরি প্রবাহমাত্রা ভালো ওখানে হবে না বোঝা গেল আচ্ছা তাহলে এখান থেকে ভি ইকলস টু আইআর হোমসের ল থেকে আমরা কি লিখলাম হোমসের ল ছিল ভি ইকলস টু আইআর তাহলে এখান থেকে আমরা যদি আরের কনসেপ্ট আরটা যদি বার করি তাহলে আর ইকলসটা আমার আসবে ভি বাই আই ঠিক এবার যদি আরের রোধ আমাকে আরের আর বা রোধে যদি আমাকে এসআই একক জানতে চায় তাহলে আমরা কীভাবে বার করবো তা আরের এসআই একক যদি জানতে চাওয়া হয় রোধের এসআই একক যদি জানতে চাওয়া হয় তাহলে সেটা কি ভি এর এসআই একক করতে হবে আইয়ের এসআই একক করতে হবে তাহলে ভি এর এসআই এসআই একক কি ভি তো ভোল্ট মানে বিভব পার্থক্য তো তো এর ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট যেটাকে আমরা ভি দিয়ে প্রকাশ করি আর আই তো হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার আই হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার ঠিক তাহলে এর ইউনিটটা কি হবে ভোল্ট বাই অ্যাম্পিয়ার ভোল্ট বাই অ্যাম্পিয়ার বা এটাকে আমরা লিখতে পারি ভোল্ট বাই অ্যাম্পিয়ার এরকম করেও লিখতে পারি বা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ইনভার্স এরকমও লিখতে পারি যেরকম যেরকম লিখবে ভোল্ট বাই অ্যাম্পিয়ারও লিখতে পারি ভি বাই ইও লিখতে পারি বা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ইনভার্স এরকমও লিখতে পারি যে যেরকম লিখবে ঠিক আচ্ছা এই যে ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার বা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ইনভার্স এই যে গোটা ব্যাপারটা এটাকে বলা হয় কি ওহম এটাকে বলা হয় ওহম মানে ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার বা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ইনভার্স বা ভোল্ট বাই অ্যাম্পিয়ার এটাকে আমরা বলবো ওহম এবং এর চিহ্নটা হচ্ছে এরকম এর চিহ্নটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে ওহমের চিহ্ন তাহলে আমাকে যদি জানতে চাওয়া হয় যে এসআই পদ্ধতিতে রোধের একক কী আমি বলবো এসআই পদ্ধতিতে রোধের একক হচ্ছে ওহম এসআই পদ্ধতিতে রোধের একক হচ্ছে ওহম বোঝা গেল আচ্ছা নেক্সট তোমাদের একটা প্রশ্ন আসে যে অনেক সময় প্রশ্নটা দেয় যে রোধের সংজ্ঞা দাও যদি রোধের সংজ্ঞা জানতে চাওয়া হয় তাহলে আমি যেভাবে বললাম সেটাই তোমার রোধের সংজ্ঞা হয়ে যাবে যে যে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এটা খুব কমই দেয় মেন প্রশ্ন যেটা দেয় সেটা হচ্ছে ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা দাও মেন যে প্রশ্নটা দেয় অনেকবারই এসছে পরীক্ষায় যেটা বলে ওহমের সূত্র থেকে ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা এইটাই বেশিরভাগ বেশিরভাগ দেয় ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা দাও তাহলে ওহমের সূত্র থেকে রোধের সঙ্গে ওহমের সূত্র কী ছিল ভি সমান সমান আই আর ওহমের সূত্র ছিল ভি সমান সমান আই আর তাই তো তা সেখানে আমরা যদি আরের কন আর আটটা ভ্যালু বার করি তা কী হবে ভি বাই আই আর সমান সমান হবে ভি বাই আই তাহলে আর সমান সমান ভি বাই আই তাহলে ওহমের সূত্র থেকে রোধের সঙ্গে আমি কী করে বার করবো ধরো এবার রোধের একক তো ওহম রোধের একক হচ্ছে ওহম তাহলে আমি যদি এটাকে ওয়ান ওহম করে দিই তাহলে এটাও তোমার কী হয়ে যাবে ওয়ান ভোল্ট হয়ে যাবে এটা ওয়ান অ্যাম্পিয়ার হয়ে যাবে একই রকমভাবে ওয়ান ওহম হয়ে যাবে ওয়ান এটা ওয়ান ভোল্ট হবে এটা ওয়ান অ্যাম্পিয়ার হয়ে যাবে তাহলে ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংখ্যাটা কী হবে না এখানে যদি ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংখ্যা বলি তাহলে বিভবটাকে কী হতে হবে এক ভোল্ট হতে হবে আর কারেন্টটাকেও এক অ্যাম্পিয়ার হতে হবে তাহলে সংখ্যাটা কীরকম দাঁড়াবে সংখ্যাটা দাঁড়াবে যে একক বিভব প্রভেদ বিশিষ্ট কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তরিত প্রবাহ যেতে যে বাধার সম্মুখীন হয় সেই বাধা কী বলা হয় একক আবার বলছি একক বিভব প্রভেদ বিশিষ্ট কোনো পরিবাহের মধ্যে দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তরিত প্রবাহ যেতে যে বাধার সম্মুখীন হয় তাকেই
এটা হচ্ছে আমাদের লেখচিত্র ভি ভার্সেস আই ভি ভার্সেস আইও বলতে পারো আই ভার্সেস ভিও বলতে পারো গ্রাফ ঠিক আচ্ছা তাহলে তোমরা ক্লাস নাইনে করেছো যে লেখচিত্র কি করে অঙ্কন করা হয় না দুটো তোমাদের ডেটা একটা চেকবক্স দেওয়া থাকে বক্সের মতো করে একটা চেকবক্স করে দেওয়া থাকে এবং সেখানে কিছু ডেটা দেওয়া থাকে ধরো এখানে ভি আছে আর আই আছে ঠিক এবার আমরা ওহমের সূত্র থেকে কি জানলাম যে ভি সবসময় কি প্রপোশনাল টু আই ওহমের সূত্র থেকে এটাই জেনেছি যে তৈরি প্রভামাত্রা কি ওই দুই প্রান্তের ওই দুই পরিবাহের বিহ পার্থক্যের সমানুপাতিক হয় যেটাকে আমরা ভি ধরে নিয়েছিলাম তাহলে ভি প্রপোশনাল টু আই তার মানে কি ভি যে হারে বাড়বে আই সে হারেই বাড়বে ভি যে হারে কমবে আই সে হারেই কমবে তার মানে কি ভিয়ের যা ভ্যালু হবে আইয়েরও তাই ভ্যালু ভিয়ের যা ভ্যালু হবে আইয়েরও তাই ভ্যালু হবে এটা আমরা জানি তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে যদি আমি ডেটাগুলো বসাই ধরো ভি যদি দুই হয় তাহলে আইও দুই ভি যদি সিক্স হয় আইও সিক্স ভি যদি ফোর হয় তাহলে আইও ফোর ঠিক আচ্ছা তো এবার লেখচিত্রটা কীরকম হবে যে আমি যদি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর প্লট করে দিই গ্রাফটা এটা অরিজিন জিরো কমা জিরো ধরো এই এই অক্ষ বরাবর আমি আই দিয়েছি এই অক্ষ বরাবর আমি ভি দিয়েছি ঠিক এবার এটা ধরো ওয়ান এটা টু এটা থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম করেই তো আমরা অঙ্ক অঙ্কে লেখচিত্র প্লট করেছি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা তোমরা কীভাবে আগে এই পরীক্ষায় বলে দিচ্ছি এটা ডিটেলসে কীভাবে আসে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পরীক্ষার সময় কিন্তু এরকমভাবে দেখাবে না পরীক্ষার সময় কীভাবে দেখাবে আমি বলে দেবো এটা কীভাবে আসে ওহমের সূত্র থেকে ভি ভার্সেস আই লেখচিত্র সেটা ডিটেলসে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা এটা করেছে জানো তো ভি যদি দুই হয় আইও দুই তো এখানে গোনো ভি তো এক্স এক্স বরাবর আছে তাহলে ভি এখান থেকে এক দুই আর আইও এখানে দেখো দুই তার মানে এই পয়েন্টটা দাঁড়াচ্ছে ঠিক তাহলে আমরা স্কেল দিয়ে এরকম করে জুড়ে যেতাম ভি ছয় হলে আই ছয় তো ভি ছয় এখানে আছে ঠিক আছে আইও ছয় এখানে আছে তাহলে আমি যদি স্কেল দিয়ে পয়েন্ট করি তাহলে জিনিসটা এরকম আসবে এই যতগুলি পয়েন্ট দিক গ্রাফ কিন্তু একই রকম হবে ভি যদি চার হয় আই চার তো ভি ধরো চার এইখানে আই চারটা তোমার এখানে আছে তাহলে পয়েন্টটা মোটামুটি এরকম জায়গায় আসবে এই এই তাই একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এই যে পয়েন্টগুলো সেই পয়েন্টগুলো কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা একটাই লাইনে আছে তার মানে কি আমি স্কেল দিয়ে কী করবো এই পয়েন্টগুলোকে জুড়ে দেবো তাই গ্রাফটা আমি কীরকম পেলাম স্ট্রেট লাইন গ্রাফ তাহলে ভি ভার্সেস আইয়ের গ্রাফটা কীরকম হবে স্ট্রেট লাইন গ্রাফ বা আমরা এটাকে বলতে পারি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা তাহলে ভি ভার্সেস আইয়ের গ্রাফটা এরকম হয় যদি পরীক্ষার সময় আসে এগুলো কিচ্ছু করার দরকার নেই শুধু এই অ্যাক্সিস বরাবর আই প্লট করবে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এই এক্স এক্সিস বরাবর ভি প্লট করবে আর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আই প্লট করবে এটা জিরো কমা জিরো দেবে আর সোজা এরকম দেখিয়ে দেবে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এই এটাকে জিরো কমা এই এই হচ্ছে আমাদের ভি ভার্সেস আই গ্রাফের লেখচিত্র কীভাবে আসে এটা আমি ডিটেলস তোমাদের দেখালাম তোমরা অলরেডি এগুলো জানো যদিও ঠিক তাই এই হলো আমাদের ভি ভার্সেস আই গ্রাফের লেখচিত্র লাস্ট একটা অঙ্ক এখান থেকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে অঙ্ক মাঝে মাঝে আসে এবং অঙ্কটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এর এই টাইপের অঙ্ক এসছে এর আগেও দেখে নাও অঙ্কটা হচ্ছে ধরো তোমাকে বলা হলো যে দুটি পরিবাহীর দুটি পরিবাহীর প্রথমটির দুটি পরিবাহীর প্রথমটির রোদ দ্বিতীয়টি চার গুণ দুটি পরিবাহীর প্রথমটির রোদ দ্বিতীয়টির চার গুণ উভয় পরিবাহীর দুই প্রান্তের উভয় পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ উভয় পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ একই হলে পরিবাহী দুটির মধ্যে পরিবাহী দুটির মধ্যে দিয়ে পরিবাহী দুটির মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহ মাত্রার অনুপাত নির্ণয় করো তরিৎ প্রবাহ মাত্রার অনুপাত নির্ণয় করো এই হলো প্রশ্ন বলেছে দুটি পরিবাহীর প্রথমটির রোধ দ্বিতীয়টির চার গুণ উভয় পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ একই হলে পরিবাহী দুটির মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহ মাত্রার অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে দুটো পরিবাহী রয়েছে ধরা যাক আমি একটা ডায়াগ্রাম যদি আঁকি ধরা যাক এই একটা পরিবাহী ঠিক এর রোধ হচ্ছে আর ওয়ান আর বিভব হচ্ছে ধরো ভি ওয়ান এবং কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান এবং কারেন্টটা ধরো এইখান থেকে এইদিকে যাচ্ছে ঠিক আরেকটা ধরো পরিবাহী আমি নিলাম এই যার রোধ হচ্ছে আর টু বিভব হচ্ছে ভি টু এবং কারেন্ট হচ্ছে আমার আই টু ঠিক 
তাহলে আমাদের যদি এই দুটোতে আমি হোম সেলার অ্যাপ্লাই করি বা ওহোমের সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কীরকম হবে আমি এখানে লিখব ওহোমের সূত্রানুযায়ী যদি প্রথম পরিবাহিতে আমি হোম সেলার অ্যাপ্লাই করি তাহলে কী দাঁড়াবে ভি ওয়ান সমান সমান আই ওয়ান আর ওয়ান আর দ্বিতীয়টা যদি করি তাহলে ভি টু সমান সমান আই টু আর টু এটা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এটা ইকুয়েশন নাম্বার টু ঠিক দুটো পরিবাহিতে আমি আলাদা আলাদা করে কি হোম সেলার অ্যাপ্লাই করলাম বা হোমসের সূত্রে অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে প্রথমটার ক্ষেত্রে কী দাঁড়াবে ভি ওয়ান সমান সমান আই ওয়ান আর ওয়ান আর ভি টু সমান সমান আই টু আর টু ঠিক এবার অঙ্কটা দেখো ভালো করে পর অঙ্কে কী বলেছে যে দুটো পরিবাহের প্রথমটির রোধ দ্বিতীয়টির চার গুণ প্রথমটার রোধ দ্বিতীয়টার চার গুণ তাহলে আমি এখানে কি লিখব প্রদত্ত আমাকে বলে দিয়েছে যে প্রথমটা রোধ দ্বিতীয়টার চার গুণ তো প্রথমটা রোধ তো আর ওয়ান ছিল আর দ্বিতীয়টা রোধ হচ্ছে আর টু তাহলে প্রথমটা রোধ হচ্ছে দ্বিতীয়টার চার গুণ তার মানে গাণিতিকভাবে আমরা কী লিখব যে আর ওয়ান সমান সমান কি ফোর আর টু এই যে প্রথমটার রোধ দ্বিতীয়টার চার গুণ প্রথমটার রোধ আর ওয়ান দ্বিতীয়টা রোধ হচ্ছে আর টু তো দ্বিতীয়টা চার গুণ চার গুণ হচ্ছে কি প্রথমটার রোধ আর কি বলেছে উভয় পরিবাহের দুই প্রান্তের বিভাগ প্রভেদ এক উভয় পরিবাহের দুই প্রান্তের বিভাগ প্রভেদ এক তা দুটো পরিবাহের বিভাগ প্রভেদ কি এটা ভি ওয়ান এটা ভি টু তার আমাকে বলে দিয়েছে ভি ওয়ান সমান সমান ভি টু এবং আমি ধরে নিলাম যে ভি ওয়ান সমান সমান ভি টু সমান সমান ভি তার মানে কি দুটোতেই বিভাগ হচ্ছে ভি কারণ আমাকে বলে দিয়েছে যে উভয় পরিবাহের দুই প্রান্তের বিভাগ প্রভেদ এক তার মানে একটা যদি ভি ওয়ান হয় একটা যদি ভি টু হয় তাহলে ভি ওয়ান সমান সমান ভি টু এবং আমার সুবিধার জন্য আমি দুটোকেই কি ধরলাম ভি ওয়ান ই সমান সমান ভি টু সমান সমান ভি ধরে দিলাম এবারে আমরা কি করব যে আমাকে তৈরি প্রভাব মাত্রার অনুপাতটা বার করতে বলে তার মানে কি এই এক নম্বর সমীকরণ আর দু নম্বর সমীকরণ আমি কি ভাগ করে দেবো দুটোকে ডিভাইড করে দেবো ডিভাইড করলে আমার আনসার বেরিয়ে যাবে তাহলে এখানে আমি কি করব ওয়ান ডিভিশন টু ঠিক তো ওয়ান ডিভিশন টু পড়লে করলে পরে কী হবে ভি ওয়ান বাই ভি টু তাহলে এদিকে ভি ওয়ান বাই ভি টু এটা সমান সমান কত আসছে উপরে ভি ওয়ান সমান সমান কত আই ওয়ান আর ওয়ান আই ওয়ান আর ওয়ান আর ভি টু সমান সমান আসছে আমার আই টু আর টু এটা টু ঠিক আচ্ছা তাহলে ভি ওয়ান মানে তো ভি আর ভি টু মানেও ভি তাহলে এখানেও ভি বসাবো এর জায়গাতেও ভি বসাবো সমান আই ওয়ান এবার আর ওয়ান দেখো এখানে আর ওয়ান লেখা আছে ফোর আর টু তো আর ওয়ানের জায়গায় আমি এখানে ফোর আর টু বসিয়ে দেবো আর নাচি নিচে যেরকম আই টু আর টু রয়েছে আই টু আর টু থাকবে তাহলে আর টু আর টু ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর এখানে ভি ভি ক্যান্সেল হয়ে যাবে তারপরে আমার পড়ে রইল কি এটা ওয়ান পড়ে থাকবে এখানে উপরে রইল আই ওয়ান ইন্টু ফোর বা এটাকে আমি লিখে দেবো আই ওয়ান ইন্টু ফোর মানে কি ফোর আই ওয়ান নিচে পড়ে থাকবে আই টু ঠিক তাহলে এখান থেকে আই ওয়ান বাই আই টু করলে কত আসবে বা আই ওয়ান বাই আই টু করলে আমার আসবে কত ওয়ান বাই ফোর বা এটাকে যদি আরও অন্যভাবে আমি লিখি আই ওয়ান ইস টু আই টু আসবে আমার কত ওয়ান ইস টু ফোর এই তাই তৈরি প্রভাব মাত্র রূপত আমার কথা দাঁড়ালো ওয়ান ইস টু ফোর তাই এটাই আমার উত্তর আমাকে এটাই জানতে চেয়েছিল যে দুই পরিবাহের মধ্যে দিয়ে তৈরি প্রভাব মাত্রার অনুপাত কত তাই নিম্ন অনুপাত কত হবে আই ওয়ান ইস টু আই টু সমান সমান ওয়ান ইস টু ফোর এই হলো উত্তর ঠিক তো এইভাবে আমরা অঙ্কগুলো সলভ করব আজকে এই অবধি রইল এর পরের দিন আরও বেশ কিছু টপিক রয়েছে যেগুলো আমরা আলোচনা করব হোক দ্যাটস সলভ ফর টুডে থ্যাংক ইউ